இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது பயோடெக்னாலஜி இன் மெடிசன் இன் ப்ரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி பயோடெக்னாலஜி இன் மெடிசன் ஸோ பயோடெக்னாலஜினால் லிவிங் திங்ஸை டெக்னாலஜி வச்சு எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த பயோடெக்னாலஜி வந்து மெடிசனில் எந்த அளவுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் பெற்று இருக்கு அது அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் யூசிங் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் மெடிசினலி இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பாலிபெப்டைட்ஸ் தட் ஃபார்ம் த பொட்டென்ஷியல் ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் டிசீஸ் ஹாவ் பீன் டெவலப்ட் ஆன் அ கமர்ஷியல் ஸ்கேல் இப்போ ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் ஜெனடிக்ஸ் அதாவது குரோமோசோம்ஸில் இருக்கிற டிஎன்ஏவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறது தான் ஸோ இன்ஜினியரிங்னா டு டிசைன் அந்த டிசைன் பண்ணி அதை அவுட் கம் கொண்டு வரும் இல்லையா அந்த டெக்னிக்ஸை வச்சு டிஎன்ஏவை மேனிப்புலேட் பண்ணி அது மெடிசினல் ரீதியாக எப்படி யூஸ் ஆகுது அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸை தான் பாலிபெப்டைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல் பாலி பாலிபெப்டைட்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஃபுல் ப்ரோட்டீனாக ப்ரோட்டீன்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஃபார்மசிட்டிக்கல்னா மெடிசன் டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்து மருந்து ஃபார்மசிட்டிக்கல்னா மருந்து சம்மந்தப்பட்டது டேப்லெட்ஸு சிரஞ்சஸ் இதெல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போ அதுக்கு இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டிசீஸ்க்கு ட்ரீட் பண்ண முடியும் கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் இதை டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது பாக்டீரியல் அதாவது இந்த பாக்டீரியா வச்சு இந்த டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி டிஎன்ஏவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம் இந்த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏல இந்த நம்ம டிஎன்ஏ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் தான் அதாவது அந்த டெக்னிக்ஸை வந்து பயோடெக்னாலஜி இன் மெடிசனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப்டு பை ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் ஆர்டிஎன்ஏனா ரீகாம்பினன்ட்டை டிஎன்ஏ டெக்னிக்கை வச்சு ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னலாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் இதுவரையும் பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் யூஸ் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபட்டஸ் இன்சுலின் இப்போ வர இன்சுலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிஎன்ஐ டெக்னாலஜியை வச்சு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டீஸில் தான் இந்த ஆர்டிஎன்ஐ டெக்னாலஜியை வச்சு ஹியூமன் இன்சுலினை பாக்டீரியால் அதோடய ஜீன்ஸை செலுத்தி கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் யூஸ் ஃபார் ட்ரீட்டிங் த சில்ட்ரன் வித் க்ரோத் டிஃபிஷியன்சி இப்போ இந்த வந்து நம்ம பிடியூட்டரி கிளாண்டு தான் க்ரோத்துக்கு முக்கியமான ஒன்று அதில் க்ரோத் ஹார்மோன் இருக்குது ஸோ அது அதிகமாக செக்ரீட் ஆனாலும் பிரச்சனை கம்மியாக செக்ரீட் ஆனாலும் பிரச்சனை ஸோ குழந்தைங்களில் கம்மியாக செக்ரீட் ஆச்சுன்னா அந்த ட்ராஃபினிசம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதை தடுக்க முடியும் ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை வச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ண முடியுது இந்த க்ரோத் ப்ராப்ளத்தை பிளட் க்ளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் டெவலப்டு டு ட்ரீட் ஹீமோஃபிலியா ஸோ ஹீமோஃபிலியானா ப்ளீடர் டிசீஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரத்தம் கட்டவே கட்டாது அது ஒரேவே உரையாது இப்போ ஒரு சின்ன அடிப்பட்டா கூட அந்த ரத்தம் வந்து போயிட்டே இருக்கும் நிற்காது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நோயை கூட சரி பண்ண முடியும் நாம் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக க்ளாட்டிங் அதாவது ரத்தம் கட்டுற ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு இருக்காது ஆனால் அதை நாம் உள்ள உற்பத்தி பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் மூலமாக டிஷ்யூ பிளாஸ்மோஜின் ஆக்டிவேட் ஆர் இஸ் யூஸ்ட் டு டிசால்வ் த பிளட் கிளாட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக் இப்போ இந்த டிஷ்யூ பிளாஸ்மோஜனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க பிளட் கிளாட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் ஓகேவா அந்த பிளட் கிளாட் ஆனால் கூட அதை டிசால்வ் பண்ண முடியும் இதனால் நிறைய ஹார்ட் அட்டாக்ஸை தடுக்க முடியும் இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் நிறைய இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் நிறைய ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு காரணம் இந்த டிஷ்யூ பிளாஸ்மோஜன் ஆக்டிவேட்டர் ஆக்டிவேட் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் ஸோ அதை நம்ம நேச்சுரலாக நடக்கணும் ஆனால் அது நடக்காமல் இருக்குது ஸோ அதை நடக்கிறதுக்கு நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வேக்சின் அகேன்ஸ்ட் வேரியஸ் டிசீஸ் லைக் ஹெப்படிட்டஸ் பி அண்ட் ராபிஸ் ஸோ ஹெப்படிட்டஸ் பிக்கும் ராபிஸ்க்கும் வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை வச்சு நெக்ஸ்ட் எலி லில்லி அண்ட் கம்பெனி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி நைன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் த கமர்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் பை யூசிங் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ எலி லில்லின்றவங்க அவங்களோட கம்பெனி இவங்க வந்து நைன்டீன் செவன்டி நைனில் அதாவது இந்த 
அது ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமா கொண்டு வந்த இன்சுலின் அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜீன் தெரப்பி ஸோ தெரப்பின்னாவே ட்ரீட்மெண்ட் ஜீன் தெரப்பி இப்போ ஜீன்ஸில் ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் இருந்து அது சரி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இந்த த்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் ஜீன் ட்ரீ தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜீன் தெரப்பி ரெஃபர்ஸ் டு த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் பை டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்டமெண்ட் சாரி டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸ் இன் டு ஹியூமன்ஸ் டு ட்ரீட் த ஜெனடிக் டிசீஸ் ஆர் டிஸ்ஆர்டர் ஸோ ஜீன் தெரப்பியோட டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அது டைரக்டாகவோ ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை ஃபங்க்ஷனல் பண்ண வைக்கிற ஜீன்ஸ்குள்ளே ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸாக அதுக்குள்ளே நுழைச்சி சரி பண்ணுறது எதுக்கு சரி பண்ணுறோம் ஒரு ஜெனடிக் டிசீஸை இல்லை டிஸ்ஆர்டரை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஜீன் தெரப்பி த ஜெனடிக் மேக்கப் ஆஃப் த பேஷண்ட் த செல் இஸ் ஆல்டர்ட் யூஸிங் ரீகாம்பினன்ட் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ இந்த ஜெனடிக் மேக்ஷன் அதாவது ஒரு பேரண்ட் பேஷண்ட் பேரண்ட்னு சொல்ல வேண்டாம் பேஷண்ட்டோட செல்லில் இருக்கிற ஜெனடிக் மேக்கப்பை எடுத்து அது ரீ ஆர் ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இல்லை ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக அதை ஆல்டர் பண்ணி திரும்பவும் அந்த பேஷண்ட் செல்லுக்குள்ளே நுழைக்கிறது தான் இந்த ஜீன் தெரப்பி அப்போ ஜெனடிக் ரீதியாக அந்த குரோமோசோம்ஸில் இருக்கிற டிஎன்ஏவை நம்ம ஆல்டர் பண்ணுறோம் இல்லை ஜீன்ஸை பண்ணுறோம் ஸோ ட்ரீட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அது ஜீன் தெரப்பி ஸோ இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஸோ இந்த ஜீன் தெரப்பியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணது நைன்டீன் நைன்டியில் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸ்டொமேட்டிக்ஸ் ஜீன் தெரப்பி த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இன் ஸ்டொமேட்டிக் செல்ஸ் ஸ்டொமேட்டிக் செல்ஸ்ன்னா பாடி செல்ஸ் ஸோ இந்த பாடி செல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளோட மற்ற பாடி செல்ஸ் எல்லா செல்ஸுமே அதாவது ஜெர்ம் செல்ஸ்னா கேமிட்ஸை தவிர மற்ற எல்லா செல்ஸும் வந்து ஸ்டொமேட்டிக் செல்ஸ் அந்த ஸ்டொமேட்டிக் செல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஜீன்ஸில் டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணி அந்த ஸ்டொமேட்டிக் செல்ல இருக்கிற அந்த அதை சரி பண்ணி மற்ற ப அதை சரி பண்ணி உள்ள அனுப்புறது தான் ஸோ அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணி திரும்பவும் உள்ள அனுப்பி அதை நல்ல லெவலுக்கு கொண்டு வர்றது தான் இந்த ஸ்டொமேட்டிக் ஜீன் தெரப்பி ஸ்டொமேட்டிக்னாவே பாடி செல்ஸ் ஓகே ஜேம் லைன் ஜீன் தெரப்பி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இன் ஜேம் செல்ஸ் எக் கன்ஸ்பர்ம் ஜேம் லைன் ஜேம் லைன் அண்ணாவே கேமிட்ஸ் கேமிட்ஸ் அண்ணாவே எக் கன்ஸ்பர்ம்ல ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீனை ரீப்ளேஸ் பண்றது தான் இந்த ஜேம் லைன் ஜீன் தெரப்பி So, gene therapy conduct till date has targeted only stomatic non-reproductive cells. இது வரையும் gene therapy எதுலதாம் பண்ணிட்டிருக்காங்க? Stomatic cells, அதாவது இந்த இதுலதாம் செஞ்சிட்டிருக்காங்க. Body cellsல மட்டும் தான் successful ஆ செஞ்சிருக்காங்களே தவிர germ lineல இன்னும் அந்த அளவுக்கு correct பண்ணல. So, correction of genetic defects in stomatic cells may be beneficial to the patient. But the corrected gene may not be carried to the next generation. So, in the stomatic genes, in the stomatic genes, in the stomatic cells, we have to do the genes in the patient. In the next generation, we have to do the genes in the next generation. Because the germ line, the gametes, we have to do the genes in the next generation. ஸோ இது வரையும் நம்ம டார்கெட்டட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஸ்டொமேட்டிக் செல்ஸில் மட்டும்தான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஜேம் லைன் ஜீன் தெரப்பியில் செய்யலை ஸோ இப்போ நீங்களே பாருங்கள் இங்கே வந்து இந்த எம்ப்ரியோ அதாவது இது ஜீன் ஜேம் லைன் எம்ப்ரியோவில் ஜீன் தெரப்பி பண்ணோம்னா பண்ணிவிட்டு அந்த ஹியூமனுக்கு கொடுத்தோம்னா எல்லா செல்ஸையும் டார்கெட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த பர்சனுக்கு வந்து ஜேம் செல்ஸ் எல்லா செல்ஸுமே ஸ்டொமேட்டிக் செல்ஸ் அண்ட் ஜேம் செல்ஸில் டார்கெட் பண்ணி அவருக்கு வந்து அந்த ஜெனடிக் டிஸ்ஆர்டரோ ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் ஜீன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜீனுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா அது வராமல் இருக்கும் அது ஜேம் லைன் ஜீன் தெரப்பி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துக்க நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இரு